Se siete incuriositi da, e volete comprare magari dei guanti online perché sembra che il rapporto qualità-prezzo sia ottimo e, e quindi vi vorreste avvicinare, ma siete titubanti, io vi capisco benissimo perché io stesso sono un boomer, quindi difficilmente non, non compro guanti senza metterci dentro la mano, senza provare se le cuciture mi danno fastidio, senza avere un manubrio su cui magari provarli e vedere se la pelle rompe le scatole quando, quando viene stretta, quindi vi capisco. Eh, non, sono, non è usuale per me comprare guanti online, però in questo caso la InBike eh, mi ha dato la possibilità di provarlo. Io ho fatto un test di un anno, un anno su condizioni di temperature e terreni veramente differenti, quindi se siete curiosi di sapere come vanno questi guanti, vi invito a seguire il mio video. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered a no, man, I still go. Go, 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 go. Ciao a tutti, sono sempre Maurizio di Motorando, eh, bentornati sul canale o benvenuti per chi è per la prima volta vede il mio canale. Eh, come dal titolo della miniatura faccio la recensione dei guanti della InBike, eh, un'azienda che vende a, online. Perché faccio questa recensione? Beh, per un motivo abbastanza semplice, la InBike mi ha contattato e mi ha chiesto di eh, provare i suoi guanti, provarli e testarli e parlarne nei video. Eh, anche io gli ho presentato il mio viaggio che è questo, ve lo faccio vedere, un viaggio eh, di circa 20.000 km. Durante questo viaggio avrei eh, incontrato le condizioni te eh, di temperatura abbastanza estreme e anche come diciamo, percorso era abbastanza variegato. E quindi loro cosa hanno fatto? Mi hanno mandato due tipi di guanti diversi, un guanto estivo a, a, diciamo con il polsino corto e un guanto invece più adatto alle temperature, alle temperature rigide col polso più lungo e la doppia chiusura intanto voglio chiarire una cosa questa non è una marchetta la InBike non mi ha pagato assolutamente non mi ha fatto firmare nessun contratto anzi non mi ha neppure chiesto di parlarne bene eh, questa cosa mi è piaciuta perché mi ha mandato, eh, mi ha mandato praticamente i suoi guanti dicendomi provali e parla dei, nostri, dei miei guanti, parla dei nostri guanti. E quindi credo che ci sia fondamentalmente anche una certa sicurezza su quello che è la qualità del, del loro prodotto. Quindi questa cosa onestamente a me è piaciuta. Per creare una base parto con il eh, dire quelle che sono le caratteristiche generali di eh, un po' a tutti i guanti che sono in commercio oggi. Una cosa secondo me fondamentale da guardare è la certificazione CE. A oggi la certificazione non è stata recepita da tutti gli stati membri della comunità europea, ma solo dalla Francia. Quindi in Francia, quando andiamo in Francia, siamo obbligati a indossare i guanti con la certificazione EN 13594 del 2015. Ma credo che, essendo una comunità europea, pian piano questa certificazione, questo obbligo, verrà più o meno recepito da tutti gli stati. Questo è il simbolo che ne definisce la certificazione vediamo che c'è speriamo che si veda l'omino che guida la moto e questo dice che è un abbigliamento tecnico per motociclisti il richiamo alla norma e il tipo di il livello di protezione il livello di protezione sarebbe 1 o 2 ci sono solo due livelli ad esempio quando parliamo di guanti estivi con, senza il polsino col polsino corto questo non può essere di livello 2 può essere solo di livello 1 perché non ha il doppio cinturino e ha il polsino corto quindi qualsiasi guanto estivo è di livello 1 eh, altre cose che sono definite da questa, quindi tramite test da questa certificazione sono ad esempio la resistenza all'abrasione della, della zona palmare che deve essere di almeno 4 secondi a livello 1 e 8 secondi eh, a livello 2 quindi abrasione continua di 4 secondi abrasione continua poi ci sono norme che ne definiscono la lacerazione la, la resistenza all'incisione all infatti come si vede nei guanti con questa omologazione hanno spesso rinforzi nelle zone più, più eh, delicate le cuciture sono doppie perché anche le cuciture sono definite da, dalla, dalla marchio, dal marchio CE in questo caso non è sempre così ha ah, anche eh, questo rinforzo in TPR, questo inserto in TPR per eh, diciamo, eh, proteggersi in una delle zone più delicate durante la caduta, infatti questa parte qua è dove 
diciamo probabilmente il primo punto che si mette a terra e sempre nella dicitura nell'etichetta possiamo trovare la, la, il richiamo alla KN KN sarebbe la protezione delle nocche e questa protezione è, è fatta in modi diversi in questo caso abbiamo una protezione sulle nocche e sulle falange alcuni guanti l'hanno solo sulle nocche alcuni guanti l'hanno sulle falange e sulle falangine Passiamo invece alle tecnologie costruttive dei guanti. Per quel che riguarda la pelle fondamentalmente si utilizzano tre tipi di pelle diverse, che sono quelle bovina, quelle di capra e quella di canguro. Hanno caratteristiche diverse, quella bovina è un po' più resistente ma rigida al, al movimento, diventa un po', un po' più robustone, un po' più grezzone. Quella di capra è un tipo di pelle un po' più meno economica, è molto più morbida ma è un po' meno resistente che quella di, eh, rispetto a quella di bovina. Poi c'è quella di canguro, che è la più cara di tutti, e ha caratteristiche diciamo, intermedie tra le due pelli, è un po' più, eh, un po più eh, malleabile di quella di bovina e un po' più resistente di quella eh, di capra, ed è la più cara in effetti. Un altro materiale che si utilizza nei guanti per motociclista eh, sono le, le va, le varie, i vari tipi di eh, materiali sintetici, tipo il poliestere, il neoprene, miscelati con vari, eh, vari componenti che ne, ne, ne aumentano l'elasticità. Questo materiale spesso è utilizzato nella parte dorsale e rende con la maglia magari più o meno traforata rende areata la parte del dorso. Visto le caratteristiche generali di tutti i guanti, passiamo adesso a vedere quali sono le caratteristiche dei guanti della InBike. Devo essere onesto, io visto la, la, la fascia di prezzo mi aspettavo davvero poco da questi guanti, invece quando sono arrivati è stata una piacevole sorpresa perché eh, non solo soddisfano tutti eh, i requisiti della, della certificazione, ma si vede anche che c'è un'attenzione ai particolari di tipici di guanti di una fascia di prezzo superiore. Inizio a descrivere il, la, la parte anteriore, il palmo della mano, si notano tutte quelle caratteristiche richieste dalla, dalla certificazione CE, quindi le, le doppie cuciture, i rinforzi e, e così via. E quello che non si vede probabilmente sono il, il fatto che è traforato la, sia la parte del palmo che la parte delle dita con piccoli fori che per permettere una migliore areazione. Dovrebbe vedersi anche la parte touch, per me il touch è abbastanza importante perché quando vado via con la, la, la mia attuale, ma anche sull'onda sull delle volte utilizzo il touch e quindi eh, mi evita di dovermi togliere i guanti per dover magari verificare qualcosa sul telefono. Questo per me ad oggi è, un, è, un, è una cosa abbastanza importante. Nella parte posteriore invece c'è una, una maglia con una trama che permette una buona areazione in, diciamo, assieme alla parte traforata davanti. Vediamo che tra un dito e l'altro e anche nella parte dove, dove c'è l'infilaggio c'è un materiale elastico molto molto comodo perché ti dà una buona mobilità, cosa che se vediamo non è sempre presente nei guanti, anzi direi che non c'è quasi mai e quindi anche questa è una attenzione secondo me ai particolari la parte diciamo eh, del polsino è fatta in microfibra e ti dà un ottimo comfort una volta allacciato una cosa che ho apprezzato molto di questo guanto adesso io spero che si veda quando io piego la mano non so se si nota la pelle praticamente è come se fosse la pelle del mio, della mia mano non si piega non, non, non ha pretuberanze. Voglio farvi vedere la stessa cosa sul guanto che avevo in precedenza, spero veramente che si noti nella... quando piego, ecco, non so se si vede, ci viene questa panciotta che una volta che l'abbiamo sul nostro manubrio veramente rompe le scatole. Posso far vedere anche qualche altro guanto visto che ce l'ho qua, proviamo con questo. Ecco che si vede anche qua, quindi direi che anche in questo caso è una, è una diciamo, particolare attenzione anche al modo di muoversi della mano che a me, a me a, piace moltissimo. Per quel che riguarda la protezione della parte posteriore è data da questo materiale eh, al gel che si chiama UDI, 
eh, IOD form, adesso magari ve lo scrivo così se volete ve lo andate a cercare, è un materiale mo morbido quindi ti permette un'ottima mobilità del, del, della mano ma allo stesso tempo no, quando viene urtato si irrigidisce e quindi dà anche una buona protezione. Passiamo a quello che è il guanto eh, invernale invece che mi hanno mandato eh, questo è un guanto che come è arrivato anche qua si percepisce subito la qualità, la pelle è morbidissima, indossarlo è abbastanza facile con le mani asciutte, un po' più complicato con le mani bagnate, ha il doppio cinturino per eh, far passare meno aria e ha anche il polsino più lungo naturalmente, è completamente in pelle caprina a differenza di quello estivo che ha solo la parte del, del, del parno in pelle caprina, eh, che altre caratteristiche ha? ha che altre caratteristiche ha? Ha eh, la membrana per, eh, per l'isolamento termico della 3M Insulate, ha spessore variabile sul, sul palmo o sul dorso. Per quel che riguarda l'isolamento all'acqua ha una membrana della, della Aipora a tre strati, eh, che adesso vi scrivo il nome così magari ve lo potete andare a cercare. Le protezioni sono in carbonio sulle, sulle nocche, ha le protezioni, protezioni anche sulla falange e sulle falangine. Naturalmente essendo in pelle l'elasticità è minore che non nel materiale sintetico dei guanti estivi, quindi hanno creato queste, queste diciamo, ondoline, ondine per facilitare l'utilizzo del, del guanto. Ha anche questo, questo tipo di spazzavetro, non so se si vede, per pulire la visiera e dopo vi faccio vedere come funziona e se funziona. Adesso voglio simulare come funziona questa specie di pulisci visiera, quindi quando è che ci serve? Normalmente ci serve dopo che è piovuto, dopo che è piovuto diciamo eh, ha smesso di piovere, ci rimane quelle fastidiose goccioline sul casco, teoricamente con questo si dovrebbero tirare via. Io ci ho provato durante il viaggio tante volte probabilmente non ne sono tanto capace perché io non ci sono mai riuscito quindi questo accessorio sembra essere abbastanza inutile come mi sono trovato con questi guanti? io parto con quello, con quello estivo intanto voglio dire che in questo caso la InBike ha avuto un'enorme pazienza con me perché mi ha mandato questi guanti io gli avevo fatto vedere il viaggio eh, di circa due mesi, due mesi e mezzo che avrei fatto credo si aspettassero dopo tre mesi, quattro mesi di avere un, un video sulle mie, su quello che pensavo dei guanti oppure che ne avessi parlato durante i miei viaggi in realtà è passato un anno quindi perché ho fatto aspettare così tanto la in bike prima di fare il video? ma semplicemente perché io volevo dare un giudizio che fosse il più reale possibile cioè volevo dare un giudizio basato sulla mia esperienza cioè basato sul fatto che avessi utilizzato i guanti per tanti tanti chilometri per magari condizioni anche alle antipodi e senza dare un giudizio basato sull'uscita domenicale o sul giro sulle montagne eh, io ho fatto circa 40.000 km con, questo, con questi guanti, si vedono un pochino i, i primi segni di usura, eh, li, ho, li ho utilizzati appunto nelle piste in Marocco, nelle strade in Marocco con 40 gradi e in questo caso devo dire che la ventilazione è ottima, hai, hai fuori sia sul palmo sia sulle dita che la maglia eh, posteriore fanno, eh, danno una buona sensazione di freschezza, chiaramente quando c'è troppo caldo non, 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 è, non, non ci possono fare niente, però hanno veramente una ottima ventilazione. Li ho utilizzati anche, eh, diciamo, da a caponot finché le temperature non erano super rigide, ma li ho utilizzati praticamente quasi sempre. Li ho utilizzati nelle strade francesi, durante altri giri che ho fatto. Li ho utilizzati anche con, con, la mia, eh, tuare, con il mio tuare nelle strade piemontesi francesi eh, per eh, quando andiamo a fare dei, dei giri un po' di fuoristrada che utilizzavo di solito questi guantini dell'alpinestar dell ho voluto in questo caso testare questi guanti anche in queste condizioni e devo dire che anche in questo caso io mi sono trovato veramente bene come mi sono trovato invece con i guanti invernali sono guanti un po' più impegnativi rispetto agli altri naturalmente eh, questi li ho utilizzati un po' meno, ho utilizzati circa 3.000-3.500 km adesso non lo so più o meno e li ho sempre utilizzati con condizioni meteo sfavorevoli quindi soprattutto quando pioveva eh, non ho, non ho mai avuto le mani bagnate, quindi in questo caso hanno lavorato benissimo. Un difetto che ci ho trovato è la difficoltà 
di eh, indossare i guanti quando le mani sono bagnate, ti stai vesti vesti, ti metti la, 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 la tuta d'acqua, hai le mani leggermente umide bagnate, in questo caso non è facilissimo mettere, mettere i guanti, probabilmente la prima parte qua andava fatta in microfibra, credo io, tanto voglio dire si sopra, va sopra la giacca, quindi non è importante che sia in un materiale isolante. Questo è una cosa che mi ha dato un po' fastidio. Chiaramente sono anche guanti un po' più impegnativi rispetto a quelli estivi, devono anche adattarsi un po' di più, io sono in pelle quindi sono un pochino più stretti all'inizio. Eh, sono comunque guanti di buona fattura, sono i guanti che adesso utilizzo praticamente sempre quando piove e le temperature sono basse, altrimenti non, non li uso perché fanno veramente troppo caldo per i miei gusti. Se avete avuto la pazienza di arrivare fino a qua vi ringrazio tanto, ringrazio anche l'Inbike per avermi dato l'opportunità di provare i loro guanti gratuitamente, spero che il video vi sia stato utile per qualsiasi domanda anche riguardo ad altri guanti o anche se voi avete avuto un'esperienza diversa riguardo a guanti comprati online scrivetelo qua sotto, condividiamo tutto, siamo motociclisti, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e magari iscrivetevi al canale che vi farebbe molto piacere. Grazie tante, ciao a tutti!